നമസ്കാരം എ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം സിക്സ് സെമസ്റ്ററിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അതിനകത്ത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനകത്ത് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു കോസ്റ്റിനെ പല പല കൺസെപ്റ്റുകളിൽ കോസ്റ്റുകളെ ഈ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയാലും ഈ പറഞ്ഞ ബിസിനസ് പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയാലും അവരൊക്കെ പല പല കൺസെപ്റ്റുകളിൽ കോസ്റ്റിനെ എടുക്കാറുണ്ട് ണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നോർമലി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും പല സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ പല പല കൺസെപ്റ്റുകളിലാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മൊത്തം പതിനാല് കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അപ്പം ഈ പതിനാലെണ്ണോ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ രണ്ട് കോസ്റ്റ് ഇപ്പം മണി കോസ്റ്റും ബിസിനസ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് കോസ്റ്റിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരിതാണ് ഫുൾ കോസ്റ്റ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നോക്കിയ അപ്പം ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം അതിലെ ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മണി കോസ്റ്റ് ആണ് നോക്കിയേ മണി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ പേയ്മെൻറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ഫോർ ദി അക്വസിഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ലേബർ ആൻഡ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ലൈക്ക് ഫ്യൂവൽ ലൈറ്റിംഗ് സാലറി റെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് ടാക്സസ് ഇൻഷുറൻസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ കമ്മോഡിറ്റി അതായത് മണി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഓർത്തോളൂ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പേയ്മെൻറ്റുകളാണോ നടത്തുന്നത് അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് അതായത് നമുക്കറിയാലോ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫാക്ടറിക്ക് റെൻറ്റ് കൊടുക്കണം അവിടുത്തെ ജോലിക്കാർക്ക് സാലറി കൊടുക്കണം പിന്നെന്താണ് അവിടെ ലൈറ്റ്നിങ് പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം അങ്ങനെ ഫ്യൂവൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ പേയ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സം ടോട്ടലിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക മണി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മണി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ പേയ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മളുടെ പേയ്മെൻറ്റ്സുകളുടെ എല്ലാം നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ എല്ലാത്തിൻ്റെ എന്താണ് സം ടോട്ടലാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ അക്യൂർ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വാങ്ങിക്കാനുള്ള ചിലവ് മാത്രമല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചിലവ് ക്യാരേജ് ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പൈസ ചിലവാക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായാലും അതുപോലെ തന്നെ ലേബറിന് ഒരു ലേബറും വെറുതെ എന്ത് ചെയ്യില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തത്തില്ല അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് നമ്മൾ സാലറി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേജസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റ്സുകളും നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റ്സുകളുടെയും കൂടെ ടോട്ടലിനെയാണ് നമ്മൾ മണി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഫ്യൂവൽ ലൈറ്റ്നിങ് സാലറി റെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് ടാക്സ് ഇൻഷുറൻസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആക്കുന്നത് വരെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത് വരെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ചിലവുകളെയും കൂടെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം മണി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ മണി കോസ്റ്റിനെ ടി എൽ ഹാൻസൺ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ മണി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ സെർട്ടൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി ഇസ് ദ സം ഓഫ് ഓൾ പേയ്മെൻറ്റ് ടു ദി ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എൻകേജ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് കമ്മോഡിറ്റി ഒരു കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റ്സുകളെയുമാണ് മണി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ കമ്മോഡിറ്റി ഇങ്ങനൊരു കമ്മോഡിറ്റി
അതുപോലെ തന്നെ എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇതിനെല്ലാം എന്ത് സംഭവിക്കാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന പേയ്മെൻറ്റുകളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ബിസിനസ് കോസ്റ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പോൾ ബിസിനസ് കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമുക്കുണ്ടാവുന്ന കോസ്റ്റിനോടൊപ്പം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലേ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചിലവായി പോകുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താണത് കൃത്യമായി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം പ്രൊവിഷനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നതാണെന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ പറയാത്തത് അതാണ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതായത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ആ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവായി പോകുന്നതാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരിക്കലും ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് അല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എങ്ങും പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ തേയ്മാനം സംഭവിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തുക ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് തുക മാറ്റിയിടുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെഷീനറിയുടെ കാലപ്പഴക്കം കഴിയുമ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റൊരു മെഷീനറി വാങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി ഉണ്ടാവുന്ന ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റും അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലുള്ള എക്വിപ്മെൻസിൻ്റെയും പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെയും മറ്റ് അസെറ്റുകൾക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷനും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ബിസിനസ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഫുൾ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫുൾ കോസ്റ്റിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എക്കണോമിക് കോസ്റ്റ് ഫുൾ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ബിസിനസ് കോസ്റ്റ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ബിസിനസ് കോസ്റ്റിൻ്റെയും ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെയും നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ടോട്ടൽ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്ലിസി ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽഫ് ഓൺഡ് റിസോഴ്സസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് എന്താണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർഗോൺ ഫോർ ഒപ്റ്റൈനിങ് തിങ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സുകളുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സെൽഫ് ഓൺഡ് റിസോഴ്സസ് ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ സാലറി ഫോഗോൺ ബൈ ദ പ്രോപ്പറേറ്റർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഫോം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് റെൻറ്റ് ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എക്സെട്ര ഒരു പ്രോപ്പറേറ്റർ ആ ബിസിനസ് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഫേമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ള സാലറി ശമ്പളം അത് പുറത്തു പോകുന്നില്ല അത് ഈ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് പുറത്തൊരു ജോലിക്കാരന് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും അയാൾ ആ ജോലി ചെയ്യുന്നു അയാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബിസിനസ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആണ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ടു കീപ്പ് ദ എന്യൂമറേറ്റർ ഇൻകേജ് ഇൻ ദ സെയിം ബിസിനസ് അപ്പോൾ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിനിമം എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ടു കീപ്പ് ദ എൻ്റർപ്രണർ എൻകേജ് ഇൻ ദ സെയിം ബിസിനസ് ഒരേ ബിസിനസ്സിൽ എൻകേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എൻ്റർപ്രണർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മിനിമം എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫുൾ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ബിസിനസ്സിൽ ആക്ച്വലി ഉണ്ടാവുന്ന മാത്രമല്ല ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റും പ്രോഫിറ്റും ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്
full cost and parend. Abam, if a render and cost concept in Amal Paranolo, any bacula cost concept in a bacula videos load on the Makana.